सेप्टेम्बर मासे जे श्रीकृष्णर अंतिम बाणी ये पाठ करब अर्थात उद्ध गीता तो से माँ शारदा संघ एट कलकार तारा सब ये करें एक्टिव सदानंद यूट्यूबर माध्यम ये प्रचार करें तो आसन जेमन करी सरकम भाव पाठटा शुरू करी श्री कृष्ण भगवान के से विष्णु के स्मरण कर पाठटा शुरू कर शांतम भुजग शयनम पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयन योगिध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयर सर्वोकनाथ श्री भगवान विष्णु तीन भय भेगे दीचन भव भय हरम भव मान पृथ्वी अर्थात जन्म मृत्यु बार बार जो भय तो अनेक रकम भय तो पा कि पावना से जो एक भय थे को जिन चाह तो पा कि पावना से एक भय पवार पर हर बार भय एरक अर्थ हम तक से चोर भय रूप हम नष्ट हो जाने भय शेष नहीं तहार पर तो आई आज एकदम सब थे महाभय मृत्यु भय तक मन है बाबा एक चले जाब एरक सब भय है तो ये भव भय हरम ये भयगुल भेगे दें स्वयं विष्णु तीन शांत आकार तर आकार शांत क्यों शांत क्यों को भेतरे को इच्छा नहीं वासना नहीं से जिन शांत हो चंचल हई कख जो मन मध्य वासना था स्वयं जिन स्रष्टा जगत स्रष्टा जा विष्णु बला हे श्री भगवान तीन मध्य को वासन ही नहीं शांत भूजग शायनम शुए आ एक सपर ऊपर भूजंग भूजंग मान सप सपर ऊपर शुए आ क्यों सपर कथा बला हल आसले जोग निद्रा जोगे मध्य रेन जोगेर सिम्बल सप पद्मनाभम सुरेशम सुर मान हे ईश देवता तर ईशम देवत जिन ईश्वर सब थे बड़ जिन पद्मनाभी अर्थात सृष्टि कर भक्तर माध्यम सृष्टि हम विश्व आधार एवं सर्वव्यापी गगन सदृशम और तर वर्ण गायर रंग कम मेघ वर्णम शुभांगम अत्यंत शुद्ध पवित्र तर शर तर कख गठन एके बारे सुठाम गठन सुंदर गठन खूब मास्कुलर नार खूब दुरबल नय खूब सुंदर एक नयन अभिराम देखले खूब भलो लागे ये रकम एक शर क्यु वर्णटा मेघर मत क्यों मेघर बरण करिया धारण कख कख एक गान आली कीर्तन तो ये मेघ क्यों बला हे बार बार विष्णु के बला हलो मेघे बरण क्यों ताकि चीनी ना जानी ना जिन अजाना जिन तर बरण गायर रंग रकम लक्ष्मीकम कान्त मान हम स्वामी कार स्वामी लक्ष्मी लक्ष्मी के जिन समस्त सम्पद दान करें समस्त सम्पद जार एके बारे दासी कमलनयन चोख दूटी बड़ सुंदर क्यों ना जिन शुद्ध देखें से कमलनयन 
তো এই বর্ণনাগুলো আমরা পেলাম কাদের কাছ থেকে যোগী ভি ধ্যান গম্যম যোগীরা তারা ধ্যানের মাধ্যমে এইটি এই বর্ণনাটা পেয়েছে দেখেছেন তাকে সেই বিষ্ণু বন্দে বিষ্ণু সেই বিষ্ণুকে আমরা বন্দনা করছি পুজো করছি প্রার্থনা করছি তিনি ভব ভয় হরম তিনি এই যে জন্ম মৃত্যু যারা ব্যাধি চক্র বার বার ঘুরে ঘুরে আসছি কেন আসছি না ইচ্ছা কেন আসছি না বাসনা সেই বাসনা থেকে তিনি মুক্ত করে দেবেন সর্বলোকৈক নাথম তিনি যত লোক আছে তা আমরা সাধারণত বলি তিনটে লোক স্বর্গমত্ত পাতাল কিন্তু দ্বাদশ বা ওপরে দ্বাদশ নিচে এরকম সব আছে এটা আছে ওই স্বর্গমত্ত পাতাল এটাই আমরা বুঝি ওইটে বললেই হবে তিনি এই সমস্ত লোকের তিনি নাথ এখন আমরা আলোচনা করছিলাম কোনটি সেটা হচ্ছে উদ্ধব তিনি গিয়ে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেছে শ্রীকৃষ্ণকে ওই বিষ্ণুই তিনি শ্রীকৃষ্ণ রূপে এসেছেন ভগবান বিষ্ণু এবং তার অত্যন্ত প্রিয় বান্ধব এবং সখা এবং শিষ্য এই উদ্ধব উনি জ্ঞানী পুরুষ সব কিছু জানেন এবং তারপরেও তো তিনি এসে বলছেন যে তুমি যে চলে যাবে ঠিক করলে এখন এই ধর্ম কোথায় থাকবে কার কাছ থেকে ধর্ম শিখব ধর্মহীন মানুষ তো পশুর সমান এই আলোচনা চলছে যারা এটা শুনছেন বরাবর আপনারা জানেন তো এইটা তিনি বলছেন এইবারে গত মাসেই আমরা আলোচনা করেছিলাম যে এটাকে তাঁকে উপদেশ দিতে দিতে একটা জায়গায় এসে ভগবান বলছেন নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে নিষ্কাম কর্ম তো ভগবদ্ গীতাতেও তিনি নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ এই যুগে বর্তমান যুগে সমস্ত সাধনার মধ্যে এই নিষ্কাম কর্মের সাধনাটির উপর জোর দিচ্ছেন কেননা কর্মের মাধ্যমে কর্ম তো করতেই হবে কেন প্রকৃতি আমাদের কর্ম করাবেই করাবে চুপ করে বসে থাকা যায় না প্রত্যেকটা যাই করছি চিন্তা পর্যন্ত চোখের পাতা যে আমরা ফেলছি সেটাও তো কর্ম কোন না কোনো চিন্তা করছি কর্ম সুতরাং এই কর্ম আমাকে যখন করতেই হবে তা কর্মের টেকনিকটা যদি বুঝে যাই সমস্ত কর্ম করব কিন্তু সেই কর্মের জন্যে আমি কিছু বাধা পড়ব না আজকে আমাদের যখন আলোচনা হয় যখন সেরকম হচ্ছিল সেখানে আমরা দেখলাম শ্রী রামচন্দ্রকে তার গুরু তাদের বংশ গুরু তিনি বৈশিষ্ঠ দেব তিনিও শ্রী রামচন্দ্রকে এই কথাই বলছেন রামচন্দ্র বলেন আমি সংসার ত্যাগ করে চলে যাব কারণ এই সংসারটা অনিত্য তখন বলেন রাম তুমি রাজা তুমি ক্ষত্রিয় তোমার অনেক কাজ আছে তোমার উপরে নির্ভর করে সব সাধারণ মানুষগুলো বেঁচে থাকে তোমার শক্তি তোমার সাহস তাদেরকে আশ্রয় করে তাদের একমাত্র ভরসার স্থল তুমি যদি চলে যাও তাহলে ওরা কি হবে সুতরাং তুমি কর্মটা করো যেটা তোমার কর্তব্য কর্ম কিন্তু নিষ্কাম হয়ে করো আন অ্যাটাস্ট ওয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এরপরে জোর দিচ্ছেন এবং বর্তমান যুগে আমরা যে রামকৃষ্ণ মিশনের যে সাধু সম্প্রদায় সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা এইটা আমরা খুব অভ্যাস করছি কেননা এইটি করতেই হবে কর্মটা করতেই হবে কর্ম না করে থাকা যাবে না এবং সেই কর্মটা আমরা এখন কিভাবে করব ঈশ্বরে অর্পিত বুদ্ধিতে করব তো এইটা তিনি বুঝিয়েছিলেন এইটাই আবার শ্রীকৃষ্ণই যেমন অর্জুনকে বলেছিলেন গীতাতে উদ্ধব গীতাতেও উদ্ধবকে তিনি বোঝালেন আর তারপরে বলেন আচ্ছা যা গিয়ে তুমি যদি একেবারে সেটাও না পারো তুমি শরণাগত হও সমস্ত কিছু আমাকে অর্পণ করো যেমন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রকে ঘোষকে বললেন তুমি বকল মা দাও গিরিশ বলল না সকালে উঠে জব দেন করা আমার পক্ষে সম্ভব না আমি অনেক রাত্রে ঘুমোই তারপরে একটু নেশা টেশাও করি তো ঘুম ভাঙবে না আচ্ছা বললেন ঠিক আছে তাহলে তুমি এক কাজ করো ঘুম থেকে ওঠার পর করো না উঠে আমার অনেক কাজ থাকে ছোটাছুটি করতে ওটা সম্ভব না তাহলে সন্ধেবেলায় করো সন্ধে কখন হয় কত রাত্রির হয়ে যায় সন্ধে ওটাও সম্ভব না তখন ঠাকুর বলেন আচ্ছা তাহলে তুমি আমাকে বকল মা দাও কি বকল মা শরণাগত হওয়া 
কিন্তু ভীষণ কঠিন শরণাগত হওয়া এমনি মুখে মনে হবে যে আচ্ছা আমি তোমার শরণাগত বা আমি তোমাকে সব ভার দিয়ে দিলাম করো কিন্তু ওটা সোজা ব্যাপার নয় তুমি কিচ্ছুটি করতে পারবে না কেননা তুমি তো সব দিয়ে দিয়েছো তুমি তো আর কেউ নয় তুমি বলে আর কিছু থাকছে না সেটা সব ভগবান করবেন সেটা গিরিশ পরে বুঝেছিলেন এবং গিরিশ খুব বড় আধার তো তিনি ওটা পেরেও ছিলেন এখন এইখানে তে প্রশ্নটা হলো যখন ভগবান কৃষ্ণ তিনি বললেন তুমি নিষ্কাম কর্ম করো আবার বললেন আচ্ছা তুমি শরণাগত হও তখন উদ্ধব বলছেন এটা একটুখানি সমস্যা হলো যে কোনটা করব দুটোই করব নিষ্কাম কর্মও করবো আবার শরণাগত হব নাকি কোনো একটা করব যদি একটা করি কোনটা সহজ কোনটাতে তাড়াতাড়ি ফল পাব ওটা জিজ্ঞেস করছে সেইটার উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান কৃষ্ণ তখন বলছেন যে পুরো সৃষ্টিটা কেমন করে হল কেন এটা বলছেন সৃষ্টিটা না জানলে আমরা বুঝতে পারবো না সবসময় আমরা ভুল করি ভগবানকে দোষারোপ করি এই ভগবান আমাকে এরকম বানিয়েছেন তো ভগবান বানিয়েছেন তো ভগবানই তো হয়েছেন সবটাই ওটা জানা থাকলে তখন আর ওই রকম ভাবে চিন্তাটা আসবে না যারা অজ্ঞ লোক অত কিছু জানে না তারা একটা কাউকে না কাউকে দোষ দিতে পারলে মানুষ বড় খুশি হয় নিজে দুর্বলতাটা স্বীকার করা ভীষণ শক্তি মানসিক শক্তির প্রয়োজন হ্যাঁ আমার ভুল হয়ে গেছে এই তো স্বীকার করা ভীষণ মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয় বেশিরভাগ লোকই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয় আমি তো কিছু করিনি ওই করেছে এখন সেই কারণেতে ভগবান এখানে ওকে বলছেন যে তুমি পুরো ব্যাপারটা একটু বোঝো তারপরে এই প্রশ্নটা আমি উত্তরটা তুমি পেয়ে যাবে প্রশ্নটা কি আমি শরণাগত হব নাকি নিষ্কাম কর্ম করব নাকি দুটোই একসঙ্গে করব তখন ভগবান ওকে বলছেন এই বেষ্টি এবং সমষ্টি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড সাম টোটাল এই যে পুরো এক একটা জীবকে দেখছো এবং পুরো জগৎ এইটা সবটাই ঈশ্বরের মায়া শক্তি প্রভাবে পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হয়েছে এই এই জায়গাটা একটুখানি আমাদের আর একবার বলতে হবে এবং ভালো করে বুঝতে হবে অধ্যস্ত হয়েছে অধ্যস্ত জনে রিফ্লেক্টেড হয়েছে ওর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার উপরে পরমাত্মার উপরে কি অধ্যস্ত হয়েছে মায়া মায়াটা কি ওই পরমাত্মারই ভাব ঈশ্বরের শক্তি এখন ঈশ্বরের শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের উপরেই তাকে দেওয়া হয়েছে এই ছবিটা কি ছবি জীব এবং জগৎ তার মানে দাঁড়ালোটা কি দাঁড়ালো আমরা যা দেখছি যা শুনছি এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওরে বাবা আমার কত কষ্ট হচ্ছে ও কিরম আনন্দে আছে কিন্তু কোনোটাই হচ্ছে না সব কিছু যেমন আমরা সিনেমাতে দেখি যে একজন লোক ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে এই করছে করছে তারপরে তো তাকে সবাই মারলো টারলো যেই সিনেমার সিনটা চেঞ্জ হয়ে গেল ও উঠে গুটগুট করে গিয়ে আবার হাত মুখ ধুয়ে টুয়ে বসলো কিছুই হয় না যারা যারা বোঝে না অল্প বয়সী তারা ওইটাতেই মনে করে ওদের মতো করি সিনেমাতে যেমন মারে টারে সেরকম স্টাইল করে মারতে গিয়ে খুন করে ফেলছে ওরা জানে না যে পেটে লাথি মারলে ও মারা যাবে লোকটা কেন সিনেমায় দেখায় তো কিন্তু দেখাবার আগে ওরা অনেক প্রোটেকশন নেয় সেগুলো তো এরা জানে না না সুতরাং এই অজ্ঞান আমাদেরকে কষ্ট দেয় এই অজ্ঞানের জন্য এই সমস্যাগুলো হয় তা আমরা দেখে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি কিন্তু আসলে ওই জিনিসটা সম্পূর্ণ মায়া এটা তিনি বলছেন ব্যক্তি এবং সমষ্টি জীব এবং জগৎ জীব মানে ইন্ডিভিজুয়াল সোল আর জগৎ এই পুরো ইউনিভার্স সবই ঈশ্বরের মায়া শক্তির প্রভাবে ঈশ্বরেরই মায়া শক্তির প্রভাবে পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হয়ে রয়েছে ওর উপরে রিফ্লেক্টেড হয়ে রয়েছে উদাহরণ হিসেবে তিনি বলছেন একুশ নম্বর শ্লোকে বলছেন একটি কাপড়ের সুতো আর কাপড়টা দাঁড়িয়ে আছে দেবে সুন্দর একটা কাপড় কিন্তু কাপড়টা কি সুতো আর এই সুতোটা কি ওই রকম ভাবে দাঁড় করানো যাবে না অথচ সুতোটা যখন একবার হরাইজেন্টালে আর একবার ভার্টিক্যালে যখন দাঁড়াচ্ছে তখন যেটা কি ওরা বলেন টানা এবং পোড়েন টানা 
আর একটা পড়েন এরম করে সুতোটা এরম করে চলতেই থাকে এই আমাদের গ্রাম ট্রামের দিকে গেলে যেখানে কাপড় তৈরি করে গিয়ে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখবেন কেমন সুন্দর একেবারে তৈরি করছে সরু সরু সুতোগুলো কীরকম ভাবে বুনে চলেছে এরম করে 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 আজকাল মেশিনে করে আবার এমনিতে লোকেরাও করেন তা খুবই পরিশ্রমের কাজ এবং অসাধারণ এই কাজগুলো তো টানা এবং পড়েন একবার উপর থেকে নিচের দিকে নামছে এবার পাশ থেকে পাশে যাচ্ছে এরকম করে 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 একটা সুন্দর কাপড় তৈরি হয়ে যাচ্ছে তিনি বলছেন তেমনি ভাবে এই জগৎটাও আত্মার ওপরে রয়েছে আত্মাতেই তারা ওইভাবে তুই দাঁড়িয়েছো নইলে থাকতে পারবে না তো একটা তো কিছু চাই যার উপরে এটা হবে আকাশের গায়ে আমি প্রজেক্টটা চালিয়ে সিনেমা দেখাতে পারি না তো আমার একটা সাদা স্ক্রিন চাই একটা সাদা কাপড় চাই সেই সাদা কাপড়ের উপরে তো দেখাবো সেটাতেই তিনি বলছেন তারপরে এই সংসার থেকে একটা গাছের সঙ্গে তুলনা করছে তো সংসার থেকে গাছ আমরা ভগবত গীতাতেও দেখেছি পঞ্চদশ অধ্যায়ে সেখানে বলছেন এই ভগবান কৃষ্ণই বলছেন ঊর্ধ মূলম অধস্যাকম অশ্বত্থম প্রাহুর অভয়ম এই গাছটা কি না অশ্বত্ত গাছ এই গাছটার শিকড়টা ওপর দিকে সব গাছের শিকড় নিচে থাকে মাটিতে এই গাছটা উল্টো কেননা ওই ওপর থেকেই সৃষ্টি হয়ে নাপ যেত এর যে মাটি সেটা কিন্তু ওই পরমাত্মা এর যে শুরুটা সেটা ওই পরমাত্মা ওই পরমাত্মা থেকে এটা নিচের দিকে নেমে আসছে ওই পঞ্চদশ অধ্যায় পনেরো অধ্যায় ভগবদ্ গীতাতে দেখবেন একদম শুরুতে বর্ণনা করছে এখানেও বলছেন এই সংসারটা একটা গাছের মতো এখন কথাটা হলো প্রশ্নটা ছিল আমি নিষ্কাম কর্ম করব না শরণাগত হব বলে আর দাঁড়া যে তুমি যে করবে কিসের জন্য করছো কার উপরে করছো কি নিষ্কাম কর্ম আর কি তোমার কাকের উপরে শরণাগতি কাকে শরণাগত হচ্ছ এটা ভালো করে বোঝো তুমি তাকে আর কার কাছে গিয়ে তুমি শরণাগত হচ্ছো বোঝো তো বলতে গিয়ে বলছেন এই সমস্ত কিছু যা দেখছো এটা পুরোটাই মায়া জীব এবং জগৎ দুটো শব্দ ব্যবহার করছেন জীব হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল একটা 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 করে এবং সমস্তটা মিলিয়ে জগৎ গাছপালা পশু পাখি কীট পতঙ্গ সমস্ত মিলিয়ে বিরাট জগৎ আবার ওর ওইগুলোই এক একটা ছোট ছোট তো সেইটা সমস্তটাই তিনি বলছেন এটা ওর উপরে অধ্যস্ত হয়ে রয়েছে ওর উপরে চাপিয়ানো রয়েছে কার উপরে আত্মার উপরে কে চাপালো আত্মার শক্তি চাপিয়েছে ঈশ্বরের শক্তিটাই চাপিয়েছে তো এইখানে বলতে তারপরে উনি বলছেন আর একটু ভালো করে বোঝাবার জন্যে আচ্ছা একটা গাছের উদাহরণ দিই এই গাছটার দুটো বীজ আছে এর বীজ হচ্ছে দুটো দ্বে অস্যা বীজে দে মানে দুই অস্যা এই সৃষ্টির বীজ বীজ থেকেই তো হবে তখন সেটা কি হচ্ছে এই সংসার বৃক্ষের দুটো বীজ আছে একটা হচ্ছে পাপ আর একটা হচ্ছে পূর্ণ এইবারে পুরো জিনিসটা আমাদের সামনে তুলে ধরছেন তুলে ধরে বলছেন এইবারে তুমি বুঝে করো এবারে সুন্দর করে বোঝাতে গিয়ে বলছেন শতা মূল আহা এর শিকড় বা মূল হচ্ছে বাসনা তা সংসার বৃক্ষটা শুরুর কারণটা কি বাসনা কি এই বাসনা এই জগৎটাকে ভোগ করবো এই বাসনা এই জগৎটা কি এই জগৎটা হচ্ছে নাম আর রূপ আর কিছু নেই মাত্র দুটো শব্দ একটা হচ্ছে নাম আর একটা হচ্ছে রূপ ওর একটা গঠন আছে একটা নাম আছে তা আমরা বললাম যে দুধ হ্যাঁ দুধের একটা চেহারা আছে আর একটা নাম আছে বললাম দই ওরও একটা নাম আছে একটা চেহারা আছে এরকম সমস্ত জগতে গরু হাতি মানুষ পশু সব কিছুর একটা নাম আর একটা চেহারা রয়েছে তা পুরো জগৎটা হচ্ছে নাম আর রূপ আর জগৎ এটি হচ্ছে হিন্দুদের এইগুলো খুব অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বেশি কথা বলে না সময় নষ্ট করে না এবং ধরেই নিয়েছে সব মানুষগুলোই অত্যন্ত বুদ্ধিমান এত বোঝাবার দরকার নেই এবং প্রশ্ন এরকম করে ওরা বলে দিল নাম এবং রূপই হচ্ছে জগৎ আর সত্যি তাই এর বাইরে আমরা যেতেই পারি না যদি কোনো একটা তারা আবিষ্কার হয় একটা করে নাম দিয়ে দেয় নাম হলে ওরা একটা নাম্বার দিয়ে দেয় তা না হলে আমরা ধরতে পারি না না আমাদের পুরো চিন্তা ভাবনা আমাদের সমস্ত মানসিকতাটাই 
ওই দুটোর উপরে চলে তা এদিন বললেন যে এই সংসারটা হচ্ছে বাসনা এই বাসনাটা কি এই জগতে যে সব বস্তুগুলো রয়েছে এটা ভোগ করার বাসনা ওইটার ইচ্ছা তো ওর মূলটা কি এই যে গাছের দুটো বীজ তো সেই একটা হচ্ছে পাপ একটা হচ্ছে পূর্ণ কিন্তু এই শিকড়টা কি মূলটা কি বাসনা বাসনা না থাকলে গাছ থাকবেই না তখন আবার তোমার সাধনাও থাকছে না তখন তুমি গিয়ে ঈশ্বরের উপরে একদম পুরো নির্ভর করবে সেটাও দরকার নেই কারণ কারণ বাসনাই নেই তো আবার কি কোনো কিছু তো থাকছে না সেই জন্য বললেন শতমূল হচ্ছে শিকড়টা হচ্ছে বাসনা এবারে ত্রিনাল ত্রিনাল মানে হচ্ছে কাণ্ড এই কাণ্ডটা হচ্ছে তিনটে গুণ গাছটা কি গাছটা হচ্ছে তিনটে গুণ একটা কল্পনা করছেন গাছে তিনটে গুণ কি কি সত্য রজতম যখনই শাস্ত্রে গুণ বলবে গুণ মানেই হচ্ছে সত্য রজতম সত্যটা কি দয়া ভালোবাসা সেবা নিঃস্বার্থপরতা এগুলো সব সত্য রজতা কি এটা খানিকটা আছে এগুলো খানিকটা করে কিন্তু আমি করছি এই ভাবটা প্রবল আকারে থাকে এই রজগুণটা আর তার সঙ্গে সঙ্গে তম তা রজের সঙ্গে একটু তম মিশে যায় সবসময় কেন তা ওই অহংকার তো আছেই আছে তারপরে আমি করেছি তবু আমাকে স্বীকার করছে না তখন আবার রাগ হচ্ছে তখন তাকে মারামারি করছে এসব গিয়ে তম তো জগতে যা দেখছি বেশিরভাগ হচ্ছে রজ আর তম এই সত্যটাতে পৌঁছবার জন্য এই চেষ্টাটা করতে হবে তা জগৎটা গাছ যদি হয় তা গাছের রুটটা হচ্ছে শিকড়টা হচ্ছে বাসনা আর গাছের যে স্টেমটা গাছের যে কাণ্ডটা সেটা হচ্ছে তিনটে গুণ সত্য রজতম আর এটার পঞ্চস্কন্দ এর প্রধান শাখা আছে যে ব্রাঞ্চগুলো বেরিয়েছে পাঁচটা সে কি কি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ রূপ রস আর গন্ধ এই পাঁচটা ছাড়া কিছু নেই পঞ্চভূত এই যে বলা হয় এই পঞ্চভূত মাঝে মাঝে এমনি লোকেরাও বলে গ্রামের লোকজন বলে না জেনে টেনেই বলে যে এরকম এই যে পঞ্চভূতের শরীর এটা তো পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে যাবে পঞ্চভূত শব্দটা ব্যবহার করে কিন্তু পঞ্চভূতটা কি অনেক সময় জানা থাকে না তা ভূত মানে কিন্তু আমরা যেমন ভূত প্রেত বলি তো ওই রকম না গোষ্ঠ না পঞ্চভূত মানে পাঁচটা জিনিস দিয়ে তৈরি কি সেটা তখন বলছেন যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস আর গন্ধ এই যে পাঁচটা জিনিস তৈরি হয়েছে এই পাঁচটা জিনিসকে ভোগ করতে হবে তো রূপ আছে কিন্তু দেখার কেউ নেই সুন্দর একটা গোলাপ ফুল বা পদ্ম ফুল দেখার কেউ নেই তাহলে ওর কি লাভ হলো কিন্তু যদি এসে লোকেরা দেখে ছবি তোলে অ্যাপ্রিসিয়েট করে তখনই এই জিনিসটা তখন সুন্দর হয়ে যায় এইটা কি তখন বলা হচ্ছে এইটা পঞ্চস্কন্দ এর প্রধান শাখা কি কোনটি এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আর এর একাদশ শাখা একটা হলো প্রধান শাখা পাঁচটা তার থেকে আবার যে ব্রাঞ্চেস গুলো বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে একাদশ একাদশ মানে এগারোটা কি কি এগারোটা তখন এই বলছে পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কি চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিউ বা তক বাক পানি পাদম উপস্থ পায়ু এটা হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিউ বা তক এটা হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয় কেননা ওটা জ্ঞান আহরণ করে ওই যে আমরা খাবারটা নিয়ে হইচই করি সাত্বিক আহার সাত্বিক আহার করে এখন আবার প্রচন্ড লোকেরা চাঞ্জামেজি করে আর প্রায় বরাবর একদম ধর্ম মানেই সাত্বিক আহার নিয়ে একটা ঝগড়াঝাটি করে কি সে আহারটা কি হ্যাঁ তুমি কি খাচ্ছ কে রান্না করে দিচ্ছে কোন জলেতে হচ্ছে কোন হাত দিয়ে খাচ্ছ এই নিয়ে একটা বিরাট কিন্তু এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এই আহার মানে হচ্ছে আহরণ এই আহরণটা যেটা সেটা হচ্ছে আমি চোখ দিয়ে যেটা দেখছি একটা রূপ সেই রূপটা কখনো ভালো কখনো মন্দ জিনিসটা বয়ে নিয়ে আসে উত্তেজক একটা কোনো কিছু দেখলাম মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠল খুব দুঃখের কোনো একটা দেখলাম মনটা দুঃখিত হলো আনন্দের দেখলাম আনন্দিত হলো খারাপ ভালো সব কিছু 
আহার করছি আহরণ করছি কি দিয়ে চোখ দিয়ে সেই জন্যে ওই চোখটাও কিন্তু আমাদের খাদ্য দিচ্ছে তেমনি কান কেউ ভালো কথা বলল ভালো লাগলো কেউ খারাপ কথা বললো খারাপ লাগলো শব্দ কিন্তু তবু সেটা মনের উপরে নানান রকমের ক্রিয়া বিক্রিয়া হচ্ছে তো এই এইটাকেও কিন্তু খাওয়া তারপরে স্পর্শ এই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেও এরকম হয় তো সেই জন্যে এই পাঁচটা আমরা দেখছি আর ঘ্রাণ ঘ্রাণের মধ্যে দিয়েও হয় তো চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিউ বা আত্মা জিউভাটা হচ্ছে একমাত্র যখন আমরা স্বাদ গ্রহণ করি এখন হয়েছে লোকেরা খাবার মানে ওই জিউভা যেটা মুখ দিয়ে খাচ্ছি তো তখন সেইটাকেই ওরা বলেছে বলছে সবাই মিলে না আতপ চাল খেতে হবে গঙ্গা জলে ফুটিয়ে খেতে হবে ব্রাহ্মণের রাতে রান্না করে খেতে হবে শুধু ওইটুকু বাকিগুলো কি হবে বাকি চারটে ওইগুলো ছেড়ে দিলে কোনো লাভ নেই মনটা যদি শুদ্ধ করতে হয় তখন এই পাঁচটাকেই সংযত করতে হবে তো এটা তিনি বললেন এর হচ্ছে পাঁচটা মূল স্কন্ধ কি কি রূপ র শব্দ স্পর্শ গন্ধ আর পাঁচটা হচ্ছে এর যে গুলো বেরিয়েছে শাখা তার থেকে আবার প্রশাখা এ প্রশাখা কি একাদশটা পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আর একটা হচ্ছে মন দি সুপর্ণ নীর এই গাছে দুটো পাখি থাকে একটাই গাছ সেখানে দুটো পাখি থাকে কি কি পাখি একটা হচ্ছে জীবাত্মা আর একটা হচ্ছে পরমাত্মা দুই দুই মানে দুই সুপর্ণ নীরা দুটো পাখি থাকে আর গাছের যে ওপরে যে ছালটা যে বলকল বলা হয় সে ত্রি বলকলও এ ছাল হচ্ছে তিনটে কি কি বায়ু পিত্ত আর ক দি ফলাহ এ দুটো ফল হয় সুখা দুঃখ এই যে ছালের কথা বললো ওর উপরে বেস করে কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বিরাট যত রকমের শারীরিক সমস্ত যারা ওষুধ ওষুধ বার করে যারা কবিরাজ বিশেষ করে তারা এই তিনটেকেই খুব ভালো করে দেখেন তো পুরোটাই হচ্ছে একটা যেমন গাছের মতো একটা মানুষকে যদি আমরা দেখি সেটা একটা গাছের মতো মাঝে মাঝে আমি এটাই খানিকটা নিয়ে বলি যে মানুষের সমাজটা একটা গাছের মতো মানুষের সমাজ তো সেই সমাজের শিকড়টা কোনটা মানুষের সমাজের শিকড়টা হচ্ছে তার অর্থ যদি ইকোনমিটা ভালো না থাকে সে যদি গরিব হয় পুরো সমাজটা যদি অত্যন্ত গরিব হয় তাদের মধ্যে কবি থাকুক সাহিত্যিক থাকুক সায়েন্টিস্ট থাকুক যে থাকুক ধার্মিক লোক থাকুক কোনো কাজে লাগে না কারণ অর্থটা না থাকলে তাদের কোনো সম্মান থাকে না ভিকারি কে কে সম্মান দেবে সেই জন্যে একটা সমাজকে সব থেকে প্রথমে রাজার উচিত হচ্ছে সব থেকে প্রথমে তা অর্থনীতিটাকে শক্ত করা বুনিয়াদ আচ্ছা বুনিয়াদের উপর অর্থনীতিটা যখন প্রথম হলো এবার অর্থই অনর্থের মূল যেই টাকা পয়সা এলো এবার কি করে খরচা করবে বুঝে উঠতে পারছে না তখন ওই নানান রকমের সেই খুব দামি গাড়ি প্রচন্ড স্পিডে চলে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় ছুটতে গেল কলকাতার ছোট ছোট রাস্তা অত কি করে হবে ভালো কোনো জায়গায় গিয়ে করলে হয় কিন্তু যে কোনো একটা রাস্তা দিয়ে করতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট করছে কেন ওই ভোগের বাসনা আমার টাকা পয়সা রয়েছে ভালো গাড়ি রয়েছে একটু জোরে জোরে চালাতে হবে তো সে কোথায় চালাবো জার্মান টার্মানে ওখানে ব্যবস্থা রয়েছে জার্মান যে তুমি যত খুশি স্পিডে চালাও এখানে আমাদের দেশে ওই রকম একটা অত পপুলেটেড দেশ কোথায় পাওয়া যাবে আজকাল অবশ্য খুব ভালো ভালো রাস্তা হচ্ছে অনেকটা স্পিড হচ্ছে একটুখানি লোকে খুশিও হচ্ছে তো এই যে সমস্ত কিছু আমরা দেখছি তো ওইগুলো দেখতে গিয়ে আমাদের যে উদাহরণ হিসেবে যেগুলো এসে যাচ্ছে ওটা কি এই সমাজটা প্রথমে একটা ইকোনমির ওপর আর তারপরে যে অর্থ এলো তখন ওই অনর্থ যাতে না হয় তার জন্যে শিক্ষা তাহলে স্টেমটা কি এটা আমি নিজে মনে মনে ঠিক করে সেটাই বলছি যেটা তারপরে হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষাটা কি মানুষ গড়া মানুষ হতে হবে বা স্বামীজি যেমন বলছেন যে মানুষ গড়ার শিক্ষা তো অর্থনীতি হল তারপরে শিক্ষার ফলে প্রাচুর্যটাকেও আমরা খারাপভাবে ব্যবহার করব না ভালোভাবে যেটুকু আমার প্রয়োজন আমি সেটা আমি করব সমস্ত কিছু সেই একটা প্রাচুর্যটাকেও একটা সংযমের মধ্যে দিয়ে করব ওইটা হলো গাছের স্টেম তারপরে যে ডালপালাগুলো 
সেটা হচ্ছে আমাদের নানান রকমের সংস্কৃতি তো এই সংস্কৃতিটা আমাদের যখন আসছে নানান ধরনের সমস্ত পাতা আমার তখন খাওয়া বিভিন্ন রকমের খাওয়া বিভিন্ন রকমের পোশাক বিভিন্ন রকমের সবকিছু কিন্তু একটা গাছে আর সব থেকে যেটা আসল জিনিস সেটা হচ্ছে ওর ধর্ম সেটা হচ্ছে তার ফলটা বা ফুলটা তো গাছের শ্রেষ্ঠটা কোনটা ওই ফুলটা বা ফলটা তো সেইটার উপরেই আমাদের জোর দিতে হবে একটা সমাজ প্রথমে তার ইকোনমিকটা ঠিক হতে হবে যেমন ঠাকুর বললেন খালি পেটে ধর্ম হয় না ইকোনমিটা ঠিক হতে হবে তারপরে শিক্ষা দিয়ে সেই ইকোনমিটা যাতে ওয়েস্টেজ না হয়ে যায় দেখতে হবে তারপরে সংস্কৃতিটা খুব সুন্দরভাবে তারপরে ওই ফল ফল হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যেটা ধর্ম ধর্মটা কি ভালোবাসা আর নিঃস্বার্থপরতা ভগবান মানে কি নিঃস্বার্থপর তো আমরা ধর্ম করছি কেন ভগবানের কাছেই যাব তো তাহলে কি হবে নিঃস্বার্থপর হব ভালোবাসায় মনটা পরিপূর্ণ হবে সেটাতেই মনে পড়ছে তাহলে এইটা একটা গাছের উদাহরণ দিয়ে বললেন এই সংসার বৃক্ষ বিশাল বড় হে উদ্যোগ তুমি এই সত্যটা জেনে সকল চেষ্টা ত্যাগ করে শরণাগত হও এখন সকল চেষ্টা ত্যাগ করে তারপরে শরণাগত হতে বলছেন নিষ্কাম কর্ম ও শরণাগতের সাধনার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় জীব মুক্তি প্রাপ্ত নিষ্কাম কর্ম করছি না আমি যে কর্মটা করছি তার পেছনে আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই নিষ্কাম কাম মানে বাসনা নি মানে নেগেটিভ নেই তো যখন বাসনা নেই আমি তোমাকে চাল দেব কাপড় দেব অমুক দেব সমুক দেব তুমি আমাকে ভোটটা দেবে বা তুমি আমাকে এমনভাবে সাপোর্ট করবে ওটা বাসনা হলো সেটা যারা রাজনীতি করেন ওরা করবে নি ও সেটার জন্যই তো করছেন কিন্তু যারা সন্ন্যাসী যারা সমাজ সেবা করছেন তাদের তো এইসব বাসনা নেই তারা ভালোবেসে গিয়ে করে আচ্ছা এর নেই আছে খানিকটা দেব খানিকটা সাহায্য করব করে টরে ওকে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে নিষ্কাম করব ওটা করলে কি দাঁড়াচ্ছে দুটো এক দুটো জিনিস একসঙ্গে হচ্ছে একটা অহংকার তো চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমি শিক্ষিত লোক বড় সমাজের মানুষ কিন্তু আমি গিয়ে ওই গরিবদের সামনে তাদেরকে নবিনম্র হয়ে তাদেরকে সাহায্য করছি দিচ্ছি এটাতে আমার মনটা ধীরে ধীরে অহংকার শূন্য হচ্ছে আর দ্বিতীয় একটা চলে যাচ্ছে কোনটা চলে যাচ্ছে অহংকার আর একটা আসছে কি আসছে ভালোবাসা এই ভালোবাসাটা ভেতরে ঢুকছে আর অহংকারটা বেরিয়ে চলে যাচ্ছে এটা যেন একটা সাদা একেবারে সেই ভালোবাসাটা এসে একদম সুন্দর পবিত্র করে দিচ্ছে আর কালো রঙের অহংকারটা ভয়ঙ্কর সেটা দুর্গন্ধযুক্ত ওটা চলে যাচ্ছে তাহলে নিষ্কাম কর্মের ফলে আমার মনটা শুদ্ধ হয়ে গেল শুদ্ধ কাকে বলে শুদ্ধ মানেই হচ্ছে যেখানে স্বার্থপরতা নেই এই যে আমরা শুদ্ধের কথা বলি পবিত্রতার কথা বলি শুদ্ধ পবিত্রতা মানে কি হ্যাঁ গঙ্গা জল ছেটলে ছেটলে অবশ্য মানসিক একটা সুন্দর স্যাটিসফ্যাকশন হয় গঙ্গা জলে ঠাকুর নিতেন মা নিতেন আমরাও নি যখনই করতে যাই একটু গঙ্গা জল এখন সেটাতে মনটা একটু সুন্দর হয় কিন্তু আসল কি কি আসলটা হচ্ছে যখন আমার মনের মধ্যে অহংকার নেই তখন ঠিক ঠিক শুদ্ধতা ঈশ্বর শুদ্ধ শ্রী শ্রী মা তিনি শুদ্ধতার স্বরূপ কেন মনে কোনো অহংকার নেই ঠাকুরের মনের মধ্যে কোনো অহংকার নেই আমি আমার এই বোধটাই নেই তার ফলে কি হচ্ছে এই শুদ্ধতা আসছে তা আমরা ওই নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে শুদ্ধতা নিলাম আর শরণাগত হলাম শরণাগতর মধ্যেও কিন্তু অহংকার থাকছে না 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 আমি করে নেব খন ও আপনি চিন্তা করবেন না তার মানে অহংকার আছে কিন্তু যখন আমি তুমি ছাড়া আমার গতি নেই এরকম যখন আমি তার চরণে তখন হচ্ছে শরণাগত তাহলে দাঁড়ালোটা কি নিষ্কাম কর্মতেও অহংকার দূর হয়ে গেল শরণাগতিতেও অহংকার দূর হয়ে গেল আর ঠাকুর বললেন আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল যে অহংকারটা চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আর কি সেই সমস্যা সমস্যা হলে এই জগৎটাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া এই জগৎতে যা আছে সব আমার জন্যই থাকবে এদিকে আমার ঠাকুর দাদা ছিলেন তিনি এখন নেই তারপরে বাবা ছিলেন তিনি এখন নেই চোখের সামনে ঘুরে যাচ্ছে 
তবু মনে হয় নানা নানা আমি তো থাকব এইটা যে মিথ্যা একটা কল্পনা করে আমি কষ্ট পাই তারপরে যে জিনিসগুলো সবসময় পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সেটার থেকেই চিরন্তন সুখ পাওয়ার চেষ্টা করি ফলে দুঃখ পাই এইটাতেই তখন বলা হচ্ছে ওই জ্ঞান হবে কি জ্ঞান ইয়াম বহু রূপম ইজ্জৈহি মায়া মায়াময়ম বেদ স বেদ বেদম এ খুব সুন্দর করে বলছেন বারো অধ্যায়ের তেইশ নম্বর শ্লোকেতে ভগবান বললেন আমি দুটো শ্লোক দুটো লাইন বলছি না একটা লাইন বলছি সেটা কি ইয়াম বহু রূপম ইজ্জৈহি মায়া ময়ম বেদ স বেদ বেদম যিনি গুরুর কৃপায় ইজ্জয় মানে ইজ্জয় মানে গুরু গুরু কৃপায় ইষ্টের কৃপায় বা শাস্ত্র কৃপায় শুনে বুঝে যিনি এই পরমাত্মাকে মায়ার সাহায্যে বহু রূপধারী বলে বুঝতে পারেন তিনি বেদের জ্ঞান লাভ করেছেন বুঝতে হবে তো এই বেদ বেদম বেদ মানে জেনেছে কাকে বেদম বেদকে বেদকে জেনেছে বেদ মানে কি জ্ঞান কি জ্ঞান একের জ্ঞান ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব তিনি মাস্টারমশাই যিনি তখনকার তিনি এম এ পাস কলকাতা ইউনিভার্সিটির তাকে বলছেন আচ্ছা বলো তো জ্ঞান কাকে বলে মাস্টারমশাই তো নিজের মতো করে বলছেন ঠাকুর তখন বলছেন যিনি স্কুলেই জানি তিনি ওকে বোঝাচ্ছেন ইউনিভার্সিটির এম এ পাস তখনকার দিনে তাকে বলছেন এককে জানার নাম জ্ঞান আর বহুকে জানার নাম অজ্ঞান এটা হচ্ছে ঠিক ঠিক একেবারে যে এককে যায় যার জন্য যে হিন্দুরা খুব উদার হয় কেন ওদের সমস্তটা দাঁড়িয়ে আছে তো এককে নিয়ে এককে জানার নাম হচ্ছে জ্ঞান সেই একটা কিরকম তার মধ্যে কোনো কিছু আলাদা থাকবে না এই যেটা একটা আলাদা খুব সুন্দর আলোচনা আছে যে সগাত ভেদ স্বরূপ ভেদ রহিত ইত্যাদি যে পরিপূর্ণভাবে কোনো কিছুতে সে আলাদা নয় সম্পূর্ণভাবে এক সমস্ত কিছু যা দেখছি তার থেকে কোনোটা বাদ যাচ্ছে না সেই এক তো সেই জন্য এই এককে জানার নাম হচ্ছে জ্ঞান আর দুইকে জানার নাম অজ্ঞান অজ্ঞান হলে কি হবে তখন বিভেদ হবে ও আমার নয় এ আমার এরকম আমি আমার বোধ হবে হবার পর সংঘর্ষ হবে সংঘর্ষতে দুঃখ হবে কষ্ট হবে এই সমস্তগুলো হয়েই চলেছে ওই যে তিনি বলছিলেন যে তুমি প্রথমে নিষ্কাম কর্ম করো তাতে কি হবে অহংকারটা দূর হয়ে যাবে তারপরে কি হবে শরণাগত শরণাগততে পরিপূর্ণভাবে অহংকার চলে গেল শরণাগত যে হতে পারে ভগবানকে যে তুমি একমাত্র আছো আত্ম কেউ নেই তা আমার বোধই থাকছে না ওই হচ্ছে শরণাগতি এতে যেই এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে তার অহংকারটা চলে গেল অহংকার বলে কিছু থাকলো না তখনই সে সব কিছু বুঝতে পারে তো ওই জন্য বলছেন যখন জ্ঞান লাভ হয়ে যায় বুঝব কি করে ওই ভদ্রলোকের জ্ঞান হয়েছে বা ভদ্রমহিলা জ্ঞান হয়েছে বা ওই মানুষটির জ্ঞান হয়েছে বুঝব কি করে অনেকেই ক্লেম করে আমি হচ্ছে জ্ঞানী সমস্ত সব জ্ঞান হয়ে গিয়েছে ব্রহ্ম জ্ঞানী ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু জ্ঞান হয়েছে বা ঈশ্বর লাভ হয়েছে বা ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হয়েছে বা ধর্ম খানিকটা অন্তত জেনেছি কি করে বুঝব সমদর্শিত্ব সমদর্শী না হলে তখন বোঝা যায় না যে ঈশ্বর লাভ হয়েছে সমদর্শিত্বই হচ্ছে প্রমাণ সেই মনে আছে আমাদের সেই যারা যারা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পড়েছেন তারা জানেন যে ক্ষেত্রী মহারাজা তিনি একজন যে গায়িকাকে নিয়ে এসছিলেন তিনি গান করবেন কিন্তু মেয়েদের গান শুনতে নেই সাধুদের ইত্যাদি তো স্বামী বিবেকানন্দ তিনি গিয়ে দেখতে ওই মহিলা গান করবে তখন চলে যাচ্ছেন তখন ওই মহিলা গান ধরেছিলেন প্রভু মেরে অবগুণ চিতনা ধর তারপরে সেকেন্ড লাইনটা কেন আমার দোষগুলো তুমি দেখো না প্রভু কেন সমদর্শী হয় নাম অতি আর তাহলে সন্ন্যাসীকে যার মধ্যে সমদর্শিত থাকবে যে সবাইকে সমানভাবে দেখবে ওই জন্য সন্ন্যাসীরা রাজনীতি করা করতে পারে না স্বামীজি আমাদের বারণ করলেন কেন মানে সন্ন্যাসীর আদর্শটা চলে যাবে তো 
রাজনীতি করো না কে বারণ করছে রাজনীতি নিজের ইচ্ছা হয় করো অন্যান্য সমস্ত করতে চাও করো কিন্তু যেই মুহূর্তে তুমি নিজেকে সন্ন্যাসী বলবে তখন ওটা করা যাবে না কেন কেন আদর্শটা হচ্ছে সমদর্শিত্ব এদিকে যেই তুমি একটা রাজনীতি মানে ক্ষমতা যে ক্ষমতা মানে এই জগৎ যে জগৎটাকে তুমি আসল মনে করছো সত্য মনে করছো তাই তো এই ক্ষমতাতে চাইছো ভুল হয়ে গেল তাহলে সন্ন্যাসী হওয়া চলবে না আর দ্বিতীয় যখন আমি ওই সত্যের পথে যাচ্ছি সত্য হচ্ছে সেই এক একে যখন জানবার চেষ্টা করছি তখন আমি দুই বা বিভেদ করব কি করে ওরা আলাদা পার্টি আমার আলাদা পার্টি ওরা আলাদা লোক আমার আলাদা লোক কি করে সন্ন্যাস হবে তো সেই জন্য সন্ন্যাসী যে সে কখন নই এর মধ্যে যাবে না না সমাজনীতি না রাজনীতি না কোনো কিছু তার তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি সবার মধ্যে ভগবানকে দেখব আর ভগবানের মধ্যে সবাইকে দেখব এককে জানতে হবে এককে জানার নাম হচ্ছে জ্ঞান আর যেই জ্ঞানটা যেই হচ্ছে যত তখন তার মধ্যে সমদর্শিত্ব আসবে এ আমার খুব কাছের লোক এক একটু বেশি করে ও আমার জানি না ওকে যা খুশি করো এ আমাদের পরিবারের লোক খুব ভুল হয়ে যাবে সে সন্ন্যাসী হতে পারে না সন্ন্যাসী এইভাবে হওয়া যায় না সমদর্শিত্ব সমদর্শী হয় নাম অতি হার স্বামীজি শুনে একদম মুগ্ধ হয়ে গেলেন হ্যাঁ কি শিক্ষাটাই দিল ওই গানটা তিনি বহুবার অন্যান্য জায়গায় গিয়েছেন ওই গান তো নয় ওটা একটা শিক্ষা সব সময় নিজের মধ্যে বলা যে সন্ন্যাসী মানে কি সমদর্শিত্ব সেনে সমদর্শী হতে হবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর আর সাধনা করতে হয় না তখন সব সাধনা হয়েই যায় কেন কেন না ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া মানে একের জ্ঞান হয়ে যাবে যখন একের জ্ঞান হয়ে গেল তখন আমি কাকে ডাকবো আর কি জন্যই বা ডাকবো তখন তো সেই পরিপূর্ণতার মধ্যে রয়ে গেলাম না তো দেহ অভিমান আমি কর্তায় সব চলে যায় তাই আর সাধনার দরকার হয় না ভাগবতের এগারো নম্বর স্কন্ধ তেরো অধ্যায় প্রথম শ্লোকে ভগবান উদ্ধবকে এবারে সাধনার কথা শেখাচ্ছেন এখন এইটা হচ্ছে তোমাকে সম্পূর্ণভাবে একের জ্ঞান লাভ করতে হবে নিষ্কাম কর্ম এবং শরণাগতি এই দুটো হচ্ছে মেন পথ এটার মধ্যে দিয়ে এইবারে উনি শেখাচ্ছেন সাধারণ লোকের জন্য সাধনাটা কেমন করে করবে কি করে আমি ওই অবস্থায় পৌঁছবো তখন উনি বললেন দেখো তিনটে গুণ দিয়ে তো সব হচ্ছে তো তিনটে গুণের মধ্যে যেটা ভালো সেটা হচ্ছে সত্যগুণ তখন উনি বলতে গিয়ে বলছেন একেবারে প্রথম শ্লোকে সত্যম রজতম ইতি গুণাম বুদ্ধি না হচ্ছে আত্মা না আত্মা কি আত্মা হচ্ছে সেই কনসিয়াসনেস যা কখনো পরিবর্তন হয় না এখন যদি কোনো গুণ আত্মাতে থাকে তখন কিন্তু সে সর্বব্যাপিত্ব হারিয়ে ফেলবে তখন সে এক থাকতে পারবে না ওই গুণের কমা বাড়া আছে কেউ খুব ভালো গান করেন কিন্তু তারও বাড়া গায়িকা গায়ক আছে খুব ভালো অন্য কিছু করতে পারে খেলোয়াড় সিনেমা আর্টিস্ট দার্শনিক প্রত্যেকটা জীবনে সব জায়গায় তারও বড় তারও বড় কেউ না কেউ আছে তো সুতরাং কোন গুণ যদি থাকে তখন সেইটা তোমাকে কিছুতেই একেতে নিয়ে যেতে পারবে না তো সত্য রজ তম এই তো তিনটে গুণ তো রজ এবং তম তমটা তো একেবারে বাজে যারা একটুখানি শাস্ত্র শাস্ত্র শুনছেন একটু ভগবানের চিন্তা ভাবনা করছেন তাদের মধ্যে তো তম থাকার প্রশ্নই নেই তারা করতেই পারবেন না তো থাকলো রজ রজের মধ্যে তম একটু মিশ্রণ রয়েছে সত্য আছে তো তখন ভগবান বলছেন দেখো সত্যম রজ তম ইতি গুণা বুদ্ধে বুদ্ধিতে রয়েছে আত্মাতে নেই থাকলে গোলমাল কি হতো তুমি কিছুতেই ওকে ধ্বংস করতে পারতে না আত্মা তো পারমানেন্ট ওটাও তাহলে পারমানেন্ট থাকতো কিন্তু এটা বুদ্ধিতে রয়েছে তা বুদ্ধিটাকে তো আমরা চেঞ্জ করতেই পারি জীবাত্মার মধ্যে রয়েছে ওটা ধ্বংস হতে পারে কারণ মায়াকে বলা হচ্ছে কীরকম মায়া সৃষ্টি নেই অনাদি আদি নেই কিন্তু 
ও অনন্ত নয় ও শান্ত শান্ত মানে হচ্ছে তালবস্য একার না জন্তস্য একার ওই শান্ত মানে হচ্ছে ও ও শেষ আছে একটা কমপ্লিট হয়েছে কেন কেন না ভগবানের শক্তি সুতরাং যবে থেকে ভগবান তবে থেকে ওই শক্তিটা মায়ার শক্তি ভগবানের শক্তি কবে ভগবান সৃষ্টি হয়েছে না কবে সেটা কেউ জানে না অনন্ত কিন্তু এই মায়াটা যেই তুমি বুঝে ফেললে অমনি ওর পারে চলে গেলে ওটা থেমে গেল কিন্তু ঈশ্বর কন্টিনিউ করলেন কারণ সে এই জন্যই বলছেন সত্য রাজ তম ইতি গুণা বুদ্ধি না আত্মা না সত্যি না অন্যতম অন্যাত এই সত্যগুণের মাধ্যমে অন্য দুটোকে ধ্বংস করে দিতে হবে অন্যাত সত্যম সত্যেন চবহি এগারো তেরো এক এই যে নাম্বারটা যদি আপনারা বই খুলে দেখে নেন তখন দেখবেন এখানে বলছে যে সত্যটা দিয়ে বাকি দুটোকে ধ্বংস করতে হবে এদের এই যে সুতরাং গুণের বৃদ্ধি ঘটিয়ে সত্য গুণের বৃদ্ধি ঘটিয়ে রজ আর তমটাকে নষ্ট করতে হবে তো আমরা ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে যাচ্ছি তো যখন ভগবানের দিকে যাচ্ছি তখন আমরা কিভাবে এগোব ভগবান নিজেই আমাদের কি বলে দিলেন তোমাদের মধ্যে তিনটে গুণ আছে গুণ আছে বলেই তো শরীরটা রয়েছে এই সত্য রাজতম তিনটে গুণের মধ্যে দুটোকে ধ্বংস করো কি করে সত্যটাকে বাড়িয়ে দাও সত্যটাকে আমি যে বাড়াচ্ছি সত্য কি করে বুঝবো সে সত্যটাকে আমি বাড়াচ্ছি তখন সত্য গুণের বৃদ্ধি হচ্ছে বুঝব কি করে তখন ভগবান বলছেন ওই দু নম্বর শ্লোকে সত্ত্বাত ধর্ম ভবেদ বৃদ্ধাত পুংস মদ্ভক্তি লক্ষণ সাত্বিক উপাসয়া সত্ত্বং তত ধর্ম প্রবর্ততে উনি বললেন আমার প্রতি যখন ভক্তিভাব বৃদ্ধি পাবে যখন ভগবানের প্রতি যখন ভক্তিভাব বৃদ্ধি পাবে তখন বুঝতে হবে সত্যগুণ বৃদ্ধি হয়েছে আমি আমাদের ভক্তদের বলি যে দেখুন আমরা খুব সাত্বিক কেন দেখুন আমাদের কিরকম ঠাকুরের প্রতি ভক্তি তো হয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ শুধু এই দেহ সুখের জন্য একটু অন্যের জন্য একটু নান মান সম্মানের জন্যে কেঁদে কেটে মরছে এই ওকে মারছে ও ওকে মারছে কি কি করে চলেছে সব তো জাগি যাক সে আমরা তো জগৎটা ঠিক করতে পারবো না আমি নিজেকে ঠিক করতে হবে আমি দেখলাম আমার সত্যগুণ বাড়ছে কিংবা কি করে বুঝব পরিষ্কার ভাগবতে বলে দিচ্ছেন উদ্ধব গীতাতে যে যদি তোমার ভগবানের প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে কি করে বুঝবো ভক্তি জেগেছে ভগবানের কথা শুনতে ভাল লাগছে তার গান শুনতে ভাল লাগছে তার মন্দিরে যেতে ভালো লাগছে যখন এই ভালো লাগছে বেশিরভাগ লোক একদম চিন্তাই করতে পারে না মন্দিরে যাবে আরে রাম 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 সে কি হয় বলে যাবে না অন্য সব জায়গায় যাবে হই উল্লোর করবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু তারপরে ভগবানের কথা শোনা ওরে বাবা সে প্রাণ বেরিয়ে যায় পাঁচ মিনিট পরে ও দম বন্ধ হয়ে আসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কথা ছেড়ে দিন আমরা ভালো করে বোঝাতে পারি না তো যাকে যাক সে লোকেরা এসে বিরক্ত ওই জন্য হয়তো কিন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন দুই বন্ধু এলো একজন বসে হা করে ঠাকুরের কথা শুনছেন আর একজন তাকে মাঝে মাঝেই ধাক্কা দিচ্ছে আর বলছে ও টো এ কতক্ষণ শুনবি এখানে হা করে বসে চল গিয়ে বাগান দেখি এখন কি করে বোঝা যাবে একজন হচ্ছে তমগুণী রজগুণী আর একজন হচ্ছে সাত্বিক কি করে ওই ভগবানের কথা শুনতে ভাল লাগছে তা আমাদের যাদের এই গুণটা এসেছে আমাদের যারা ভগবানের কথা শুনতে ভালো লাগছে তখন বুঝতে হবে যে সত্য গুণটা আমরা পেয়েছি অনেকটাই গিয়েছি আর নাববো না এটাকে আরো 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 বাড়াতে হবে তখন বলছেন আমার প্রতি যখন ভক্তি বা বৃত্তি পেয়েছে তার মানে সত্যগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আর সাত্বিক উপাসয়া সাত্বিক বস্তু ব্যবহারের ফলে সাত্বিক উপাসয়া সাত্বিক বস্তুগুলো ব্যবহারের ফলে সত্যম সত্যগুণ বৃদ্ধি পায় তত তা থেকে আসে ধর্ম প্রবাণতা ধর্ম তখন প্রবর্তন হয় ধর্মটা কি 
ধর্ম হচ্ছে প্রচন্ড মানসিক একটা শক্তি এবং এই ধর্মটা বুদ্ধি জ্ঞান আর এই শক্তিটাকে একত্র করে দেয় আমি বুদ্ধি দিয়ে বলছি যে না তাই তো বিচার করে বলছি সব কিছু তো পাল্টে যাচ্ছে আমি যে যেখানে জন্মেছিলাম পঞ্চাশ বছর পরে গিয়ে দেখলাম সব পাল্টে গেছে প্রতিবেশীরা কে কোথায় ছিল কেউ নেই তো জগৎটা পাল্টেই যাচ্ছে ইতিহাসের বইটা খুললেই হবে এদিক ওদিক যেতেই হবে না পাল্টেই যাচ্ছে পাল্টেই যাচ্ছে পাল্টেই যাচ্ছে বড় বড় রাজা টাজারা আসছে বাস কিছুদিন হই হই করলো একে মারলো তাকে মারলো মেরে টেরে নিজে একদিন মরে গেল বা খাতাতে লেখা থাকলো উনি এতগুলো লোককে হত্যা করেছেন বিরাট বড় রাজা কি করেছেন অনেক মানুষকে মেরেছেন এখন এই ধরনের সমস্ত যে আমরা দেখি সব সময় পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে বুঝলাম তাই তো এই জগতে তো কিছু থাকবে না আমি কেন শুধু মধু মনে করছি যে আমি বেঁচে থাকব এই তো আস্তে আস্তে শরীরটা কিরকম কাবু হয়ে যাচ্ছে চুলটা সাদা হয়ে যাচ্ছে এরকম সমস্ত দেহের আস্তে আস্তে প্রকৃতি বারবার সে বলছে যে সময় হলো এবারে হিসেব পত্রগুলো গুছিয়ে নাও তো সেটাতে উনি বখন বলতে গিয়ে বলছেন সাত্বিক বস্তু ব্যবহার করো করলেই তখন তুমি ভগবানের কাছে যেতে পারবে কারণ তখন আবার শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে সাত্বিক বস্তু ব্যবহার যেটা কি সেটা এটা হয়তো আজকে আমি জানি না পুরোটা বলা যাবে কি না এবং হয়তো পরের মাসে আবার আমরা এটা ডিটেলসে করব কিন্তু এখানে ওই শ্লোকটা বলে রাখি যেখানে ভগবান বলছেন যে এগারো স্কন্ধ তেরো অধ্যায় চার নম্বর শ্লোকে তিনি বলছেন আগম অপ প্রজা দেশ কাল কর্ম চ জন্ম চ ধ্যানম মন্ত্র সংস্কার দশেইতে গুণ হে তবা এত সুন্দর করে আমাদের এই শাস্ত্র বিশেষ করে এই ভাগবতে এত সুন্দর করে বলেছেন তা প্রথমে বললেন যে তুমি বাপু নিষ্কাম কর্ম করো করে তোমার অহংকার থেকে দূর করো শরণাগত হও পরিপূর্ণভাবে অহংকার শূন্য হয়ে যাও তখন হয়ে যাবে এবারে কি করে সেইটা করবে এটাকে নিষ্কাম কর্ম এবং শরণাগতি বললেন এই যে সত্য রজতম তার মধ্যে সত্যটাকে বৃদ্ধি ঘটাও অহংকার যেটা রজ এবং তম যেটা হিমস্রতা সত্য দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দাও তাই সত্যটাকে বৃদ্ধি করব কি করে তখন বলছেন এই যে দশটা আমি তোমাকে বলছি দশটা জিনিস এইটা ব্যবহার করো তখন দেখবে সত্যগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সত্যগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বা পেয়েছে বুঝব কি করে দেখবে ঈশ্বরের কথা শুনতে ভালো লাগছে এবং ঈশ্বর যেখানে থাকেন যেসব জায়গাগুলোতে মনে হচ্ছে যখন সাধু সন্তরা থাকেন ভালো মানুষরা থাকে সেখানে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে গেলে ভালো লাগছে একই কথা বারবার শুনছে কিন্তু বোরিং হচ্ছে না সবসময় ভালো লাগছে তার মানে সত্যগুণটা অনেক উঠেছে এবার সত্যগুণটা কি করে বৃদ্ধি করব বলতে গিয়ে বললেন আগম শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করতে হবে এই যে রামকৃষ্ণ মিশনে আমরা এই জ ইয়েটা ধ্যান ওই যে যোগ্য টোগ্যগুলো খুব কম করে রামকৃষ্ণ মিশনে এই যোগ্য টোগ্য খুবই কম কিন্তু খুব পাঠ হয় চতুর্দিকে সব আশ্রমেতে দেখবেন সমস্ত খুব ভালো ভালো বই সাধুরা পাঠ করছেন আজকাল তো এই সুযোগটা যে টেকনোলজি সেই সুযোগে নিয়ে অনেক সাধুরা তাদের সমস্ত জ্ঞান তাদের অভিজ্ঞতা সেইগুলো বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করে করে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে আর খুব দূরে দূরে যেতে হচ্ছে না ঘরে বসেই এখন এগুলো শোনা যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে এই ভাবটা প্রচন্ড বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসার দিন থেকে তার জন্মের দিন থেকে সত্য যুগ শুরু হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন তো এই সত্য যুগের শুরুটা কি আবার মানুষের মধ্যে এই ধর্ম ভাবটা গ্রহণ করার প্রবণতা জেগে উঠেছে এখন এমনি দেখলে মনে হচ্ছে বাইরে বাইরে কিন্তু না অনেক পরিবর্তন হচ্ছে এবং সে অনেক প্রমাণ আমরা পাচ্ছি দেখছি সাধারণ মানুষ কি খুশি তারা এগুলো দিন রাত এটা শুনছেন খুব ভাল লাগছে তার মানে সত্যগুণ যাচ্ছে রজতমটা 
আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এই যে তিনি বললেন শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করতে হবে কিন্তু শাস্ত্র গ্রন্থ কেন বললেন আগমা বললেন আগমা পাইন নিত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি গীতাতেও আছেন এই আগমা মানে হচ্ছে শাস্ত্র শাস্ত্র কাকে বলে যে যারা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেছেন ঈশ্বরকে লাভ করেছেন এই রকম যে ব্যক্তি তাদের কথাগুলো কি শাস্ত্র গ্রন্থ বলে এমনি সমস্ত সাহিত্যিকরা কি সুন্দর সুন্দর করে লেখে মানে কায়দা টায়দা করে লেখেন টেকেন ভাষার উপর দখল থাকে তো খুব সুন্দর করে পড়তে ভালো লাগে কিন্তু সেটা মনের গভীরে যাবে না এটা খুব একটা কাজে লাগবে না সময় থাকলে পড়া যেতে পারে কিন্তু যখন সময় কমে এসেছে তখন ওই এক্সপেরিমেন্ট করব না তখন শুধুমাত্র যে গ্রন্থগুলো একেবারে যেমন কথামৃত ভগবান স্বয়ং বলছেন যেমন ভগবদ গীতা ভগবান স্বয়ং বলছেন এদিক ওদিক করব কেন ওইটাই পড়ব তারপরে শুনব সেই মানুষগুলোর কাছ থেকে যাদের কোনো পিছুটান নেই যাদের কোনো স্বার্থ নেই যাদের মনগুলো ভালোবাসায় ভরা যারা সারা জীবন এই জন্যেই তারা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন এক স্বামীজি বলছেন আত্মানো মোক্ষ জগৎ হিতা তো প্রচুর তারা নিজের কল্যাণের জন্যে এবং অন্যের কল্যাণের জন্যে চেষ্টা করে চলেছেন তপস্যা করে চলেছেন তা এই জিনিসটা যখন আমরা বুঝতে পারব তখন আগম শাস্ত্র পড়া অপ শুদ্ধ জল পান করতে হবে কেন জলটা শুদ্ধ অশুদ্ধ কেন বলছেন এ দেখুন কীরকম ভাবে যদি অশুদ্ধ জল পান করি তার শরীর খারাপ হতে পারে শরীর খারাপ হলে আর ভগবানের দিকে মন থাকবে না তখন অসুবিধে হবে প্রজা প্রজা হচ্ছে সৎসঙ্গ হচ্ছে প্রজা যখন হচ্ছে মানে সৎসঙ্গ করতে হবে আমি ওই দশটা পড়ে যাই পরের মাসে আবার এখান থেকে শুরু করে ব্যাখ্যা করে দেখা যাবে তারপরে বলছেন দেশ কাল কর্ম জন্ম ধ্যান মন্ত্র সংস্কার এই যে দশটার কথা বললেন এই দশটা হলে আগম অপ প্রজা দেশ কাল কর্ম চ জন্ম চ ধ্যান মন্ত্র সংস্কার দশেইতে গুণ হে তব এই দশটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমাদের এই গুণটা বৃদ্ধি পাবে কোন গুণটা সত্যগুণ বৃদ্ধি পাবে এই সত্যগুণ যখন বৃদ্ধি হবে রজু আর তখন কিছু খুব একটা বেশি কিছু করতে পারবে না তম তো চলে যাবেই তো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটা বলে শেষ করি উনি সব কিছু এই এতগুলো শাস্ত্র গল্পের মধ্যে দিয়ে বলে দিলেন উনি বললেন তিনটে ডাকা দেশে একটা লোককে ধরেছে ধরে তখন তার থেকে সব লুটটুট করে নেবার পর একটা ডাকাত বলল না তোকে মেরে ফেলো এখন ছেড়ে দিল তো গিয়ে আবার পুলিশে বলে দেবে আমাদের মুখগুলো দেখে ফেলেছে আমার খুব অসমস্যা না মেরে ফেলো দ্বিতীয় জন বল না না মারার কি দরকার শুধু শুধু একটা খুন করা একটা মানুষকে জীবন্ত মানুষ তাকে খুন করা তাই না বরং যে এই জঙ্গল তো এখানে ওকে বেঁধে রেখে যায় তারপরে যে বাঘটা গাছে ওরাই এসে খেয়ে নেবে আমাদেরও কাজ হয়ে গেল আর আমরা ওকে খুন করলাম না তা একটা ছিল তম প্রথমটা সে বলছে মেরে ফেলো দ্বিতীয় জন রজ তার মধ্যে হিংস্রতা আছে কিন্তু তবু তার সঙ্গে আর একটু যাচ্ছে জাগি যাক অন্যরা পশু টশু যদি মেরে দেয় তো দেবে আমরা ওকে মারার দরকার নেই ওকে বেঁধে রেখে চলে গেল খানিক্ষণ পর ওই তৃতীয় জন ফিরে এলো ঠাকুরের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্প ফিরে এসে ও দড়িটা খুলে দিয়ে বাঁধনটা খুলে দিয়ে বলল এসো আমি জঙ্গলের শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়ে তোমাকে তোমার গ্রামের রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি তুমি চলে যাও ও নিয়ে গিয়ে ওই গ্রামের একেবারে দূরে যে জঙ্গলটা সেখান থেকে বলল ওই দেখো তোমার গ্রাম এবারে এরকম ভাবে ভাবে তুমি চলে যাও পৌঁছে যাবে তখন ওই ভদ্রলোক বললেন যে আপনি এত ভালো আমার জন্য এতটা করলেন আপনার দুই বন্ধু তারা জানতে পারলে আপনার সঙ্গে ওরা ঝগড়া করবে তো আপনি চলুন না আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে বলল না ভাই ওটা পারবো না আমিও ডাকাত সেই জন্যে আমি তোমার সঙ্গে তোমার গ্রামে যেতে পারবো না কিন্তু তোমার রাস্তাটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো তমোটা হচ্ছে যে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি করতে চায় এবং ক্ষতি মানুষের ক্ষতি কষ্ট দেখলে ওর খুব আনন্দ হয় আর তম রজ অতটা ক্ষতি করতে চায় না কিন্তু নিজের স্বার্থটা সিদ্ধি হলেই হলো 
আর সত্য যেটা সেটাও কিন্তু বন্ধন করে বটে কিন্তু ওই বন্ধনটা একেবারে শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ও ছেড়ে দেয় ও আমাদের নিয়ে যেতে পারে না তাই কি করতে হবে ওই সত্যগুণটাকে বৃদ্ধি করে তারপরে সত্যগুণটাকেও ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই গল্পটার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই এই সত্য রজতমর মধ্যে দিয়ে আমরা কেমন করে পেরিয়ে যাব তো এই সত্যগুণ আমাদের মধ্যে আছে এবং সেটা আস্তে আস্তে অনেকটা বৃদ্ধি হয়েছে প্রমাণ ঠাকুরের কথা ভগবানের কথা বলতে শুনতে ভালো লাগে এটা তার প্রমাণ এইবারে তো আরো বৃদ্ধি করতে হবে কেননা ওই রজ আর তমোটাকে ধ্বংস করতে হবে আর বৃদ্ধি করব কি করে এই যে দশটা প্রসঙ্গ ভগবান বলেছেন এই দশটা প্রসঙ্গকে আমাদের মধ্যে ব্যবহার করে নিজের জীবনে ব্যবহার করে করে সত্যগুণটাকে আরো বৃদ্ধি করতে হবে খুব ভালো লাগলো আপনারা সবাই আনন্দে থাকুন সুখে থাকুন আবার পরের মাসে আমরা এইখান থেকে পাঠটা শুরু করব ও শান্তি 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 হরি হি ওম তৎসত